Բարի երեկո առաջին ալիքի ուղղիղ եթերում լուրերի կիրակնորյատ հողարկումն է ես տաթև դանիլաննեմ։ Հիմնական թեմաների մասին նա խամարոտ։ Հարյուր պաստ նոր Հայաստանի մասին և 60-ից ավելի լրատվամիջոցի Ինչու է եվրախորորդի կոնվենցիայի վավերացումը մտահոքում որոշ մարդկանց և ինչու չեր մտահոքել տասը տարի առաջ այն ստորագրելիս։ Երեխան հիպոթեկային բերի թեթևացման երաշխավոր ծնելիությունը խթանող Հնարավոր է արդյոք երի տասարդական պալատի վերականգնումը, երբ տարածքը սեպական է տերնել նման մտադրություն չունի։ Հայշապատ կարավարությունը որոշում ընդունեց մինչև Մայսի 14-ը երկարաձգված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգել եվս 30-որով մինչև հունիսի 13-ը ժամը 17-ը։ Բացի այդ Մայսի 18-ից որոշ սահմանապակու� մատուցել նաև պակ տարացքներում։ Այսոր ժամը 11-ի դրության պունենք կորոնավիրուսային հիվանդության պաստատված 189 նոր դեպք և 134 առողջացած։ Արձանագրվել է 5 մա։ Արողջապահության նախարությունը հայտնում է մահացացները եղել են 89, 78, 74 և 51 տարեկան ունեցել են Այսպիսով վարակի հաստատված դեպքեր նդանուր արմամբ 4,472-ն են, որից 1,925-ը առողջացած 60 մահվան ելք։ Քորոնավիրուսային հիվանդության պայս պահին պաստացի բուժում է ստանում 2,463 պացիենտ։ Նդանուր ա Շամը 11-ի դրությամբ արցախում ընդհանուր արմամ վարակի 28 դեպքի արցանագրվել, 8 նարդեն բուժվել է, 71 հոքի մեկ ուսացված է, մահվան դեպք չի գրանցվել, թեստերի ընդհանուր կանակը 554-ն է։ Այս շապատ հրավիրված արձանց ասուլիսը վարճապետը սկսեց նոր Հայաստանի մասին հարյուր պաս ներկայացնելով։ Քորոնավիրուսի հետևանքները մեղմել ու տասնութ ծրագրով մինչև հիմած աղսվել է 84-4 միլիարդ դրամաջակցությունից Համաճարակի պայմաններում շուրջ 23 հազար կաղաքացի վերադարձել է հայրենիք։ Սահմանին 18 տարեկաններին աստի ճանաբար պոխարինում են պայմանագրայինները։ Առաջնագծում տեղադրվել են ջեր մատեսիլ տեսախըցիքներ, 23 մարտական կրակային դիրք, զինված ուժերը համալրվել է 1343 նոր մեկենայով և 33 միավոր ինժեներական տեխնիկայով։ լավացել է Հայաստանի ժողովրդավարական և � ակում ունեցող հույքի բրնագանց բանոր ենքը։ Կիտության վինանսավորում նավելացել է մեկ ու կես միլիարդ դրամով։ Ասպիրանտների և դոկտորանտների կրտատոշակները սեպտեմբերի մեկից 35 հազար դրամով կբարցրանա։ 2020 թվականի սեպտեմբեր գրետ է կրկնապացքվում է։ 2020 թվականի պետական բյուջև գիտության ոլորդի վինասավորումը նախոր տարվա համեմատության բավելացել է ավելի կան մեկ ամբող կես միլիարդ դրամով, որը հիմնականում ուղվելու է գիտության ոլորդում ենթակարուցվածքի նյութա տեխնիկական բազայ արդիականացում և պայմանագրային հետազոտությունների նոր գիտական թեմաների, այդ թվում թիրախային նպատակների գիտական թե� Եվ վեց հորիզոնականով բարելավեր իր դիրքերը զբաղեցնելով 33 հերոտ հորիզոնականը։ Հայաստանի կաղակացիություն ստանալու վերաբերալ դիմումների թիվը 2017-ին կազմել է 10,000, 2018-ին 12,400, իր 2014-ին 14,900։ 
Հայրուրպաստից հետո վարճապետն անրադարձավ լրագրողների նախապես ուղարկված հարցերին և հայտարարեց։ Սահմանադրական դատարանի ճգնա ժամը լուծելու համար նշանակված հանրակվան արնվազն մեկ տարի դեր չի կարող Առավելևս կորուպցիայի դեմ պայքարի հարցում չենք կարող իմ հրապարակային հայտահարությունները տարբերվել իմ ոչ հրապարակային իմ աշխատանքային հայտահարություններից։ Բայց կարծում եմ, որ դա հարց է, որի պատասխ միջազգային մեր գործ ընկերների հետ, մեր ուղության, մեր աշխատանքը մի կիչ նոր իրավիճակի բերումով կարգաբերենք և ստանանք հնարավորին աս արդյունավետ և եթե հնարավոր կլինի կոնսենսուսային լուծումներ։ Այս շապատ Հայաստանը վավերացրեց երեխաներին սերական շահագործումից և սերական բրնությունից պաշտ պանելու և ռախորորդի կոնվենցյան։ Սակայն կարծիքները խորորդարանում և դրանից դուրս միանշանակ չեին։ Ընդի� Կայլասերի արդյոք կոնվենցյան մեր երեխաներին, եթե նրանք մանուկ հասակից իրազեկվեն ինչ կարող են իրենց հետ անել մեծերը, թե դրա մասին խոսելու հասարակական տաբուն է խոցելի դարսնում երեխաներին։ Նունա ալեկսանյանի ռ Հայաստանը 46-որդ երկիրն է, որ լանսարոտ էի համաձայնագրով պարտավորվում է, որ ընսրական և իրավական բոլոր հնարավոր միջոցներով պաշտպանել երեխաններին սերական բրնությունից։ Այս շապատ ստորագրումից տասետարե � Սերական բրնության դեպքերի մի հսկայական մասը վիրաբերվում է երեխաներին նկատմամբ Սերական ոտնձուկությանը։ Եվ այդ ոտնձուկության համար այդ դաշտը ստեղծում է այդ մտնոլորդը, որ դա թեմա է, որ չի խոսվում Հանրային հարթակներում հնչող կարծիքներին տեսերական բրնությունը հարիր չէ մեր ազգային արժե համակարքին հակադրվում է պաշտոնական վիճակագրությունը։ Հայաստանում ամեն տարի մի տարի 50, մի տարի 60, մյուս տարի հարյուրի հասնող սերական բնութի հանցագործություններ են կատարվում երեխաների նկատմամբ։ 2018 թվականին այդ երեխաների թիվը 76-ն էր, 2019-ը թվականին 85-ը, նույն խնչական կոմիտեի տվյալներով 47 տոքոսը դեպքերի սերական տիպի բրնության, իրականացվում Շապատվա անթացքում սոցանցում իրարամեր շգնահատականներով հարցի շուրջ թեժացավ մտնոլորդը, խորորդարանում էլ կոնվենցյան չնդումվեց պոխ համաձայնությամբ, բհակայական պատգամավորներն իրենց վերապահումներ Մինչև ստորագրում 2009 թվականին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կոնվենցիայի ստորագրումը նպատակահար մար է որակել, այն ժամանակ նախարար է գևորկ պետրոսյաններ, արդյոք հակասություն չկա պետրոսյանի մանկական մարբնավաճարության և պորնոգրավիայի դեպքերում, սկսաց հանցագործների արտահանցնումից մինչև նրանց տվյալների նույնականացումը, պարզվեց 50 հոդվածից համաձայնագրի ինդի մախոսներին խնդրահարույց Անդամենը հարկավոր է երեխաներին տալ այն տարական գիտելիքները, որոնք թույլ կտան նրանց մեծահասակների վարքի մեջ նկատել, 
կասկածելի դրսևորումներ, եթե այի հարկի նման դրսևորումներ կան։ Եվ այդ դրսևորումների մասին տեղյակ պահել իրեն ծնողներին, իրեն ծուսուցիչներին։ Հանրության շրջանում նաև մասնագետների հիմնական վերապահումն Երեխային այդ մասին խոսելը նրա գիտակցության մեջ զերականության բաղաժամ արդնացման է բերում և խեղում է նրա ամբոչ հոք է սերական զարգացում։ Արդյունքում մենք ունենում ենք շատ ավելի մեծ թվով սերական չարաշահումների � գխավոր մտահոգություններից մեկն էլ նման նորիպ և անձնական հարցում ծնողներին անմաս ընթողնելն է։ Մինչ դեր կոնվենցիայի հարցում առավելապես հանրային թյուրում բրնում կա, ընդկծում եմ ասնագետը։ Առաջնա Եվրոպական երկրների փորձը բնավ պարտադիր չէ Հայաստանի համար, պաստում են մասնագետները և հիշեցնում, թե ինչ ճանապար կնդրի մեր երկիրը կոնվենցիայց բխող կրթական ծրագիրը կազմելիս կվորոշվի հանրային � Կորոնավիրուսն ու տեղաշարժման սահմանապակումները չեն պճացնի Հայաստան եվրամյություն հարաբերությունները։ Հակարակը գործակցությունը սերտանում է, ողվելով, ընդհանուր, թշնամ ու աշխարը համակած վարակի դեմ։ Մեր երկիրը, մեր երկրին հատկացվող աջակցության, եվրամիության, Հայաստան հարաբերությունների որակարքի ու հերանկարի մասին Սոնա աղբալյանը զրուցել է դեսպան անդրեա վիկտորինի և պոխնախարար ավետադոնցի հետ։ Վիզայի ազատականացման հարց է հիմա էլ հայի Եվրոպական հարաբերությունների որակարկում է։ Քովիտ 19-ի ստեղսաս չգնաժամը դանդաղեցնում է ոչ միայն այդ գործ ընթացը, այլև Հայաստան Եվրամիություն Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններում մենք նշանակալից առաջնթաց ենք տեսնում և բնականաբար սեպան շատ կարևոր տարևոր հետագագործակցության լայն հնարավորություններ է տալիս։ Կարծում եմ արդեն շատ բան ենք անում միասին դժվարություն, պրովլեմ չկա։ Համաձայնակրի վավերացումը ես դիտարկում եմ որպես շատ վորմալ մաս։ Դրա բովանդակությունը և իրականացում ասկ սվել է արդեն անցալ տարվանից։ Եվ որ ընդումվեց սեպայի իրականաց չէ է ասի համատեղ, բայդ մեր եվրոպական գործ ընկերների էդ խորդատությունների արդյունքում։ Եվ այն կայլ արկայլ շատ դինամիկ և շատ հետևողական իրականացվում է, նույնիսկ այս ստերծված դրժվարությունների պայման անտեղի է։ Գործ ընկերների հետ եվրոպան ավելի ուժեղ է, հատկապես չկնաժամի որերին դա կարգախոս է դարձել, ասում է Հայաստանում եվրամիության դեսպանը։ Մայսի ինն է եվրոպայի որը առաջին անգամ նշվեց Հենց այս որերին կարավարության հետ կննարգվեց, ինչին ուղել եվրամիության հատկացրած միջոցները, կորոնավիրուսային չկնաժամը հաղթահարելու համար ռազնավարություն կմշակեն։ Շնորակալություն հայտնել Հայաստանյան պետության բավականին բազմազան խնդիպներ խնդիներ կապված կովիդի հետ, կանրադարնա նաև գործ ընկեր պետություններին։ Ավելին կան 92 միլոն Հայաստանի համար, որը իր մեջ պարունակում է, 
թե նոր ֆինանսական ռեսուրս կամ մասնակցական շրջանակներում շատ անգամ ասում են նոր փողեր կամ եղածփողը որը վերահասցիագրվել է կամ վերա վերաուղորդվել է 92 միլիոն եվրոյի փաթեթը դեռ սկիզբն է ասում է անդրիա վիկտորինը դրավոլորտային վերահասցավորումը կողմերի բաց եւ կառուցողական քննարկման արդյունք համարում ճգնաժամի պայմաններում աջակցությունն ընդլայնելու համար պետք է նոր ֆոնդեր գտնել իսկ եվրամիության հետ աշխատել հնարավոր է միայն երբ ժողովրդավար երկիրես Since the Velvet Revolution we see quite a considerable improvement in a lot of areas Թավշի հեղափոխությունից ի վեր մենք զգալի բարելավում ենք տեսնում շատ ոլորտներում հնարավոր չէ զարգացնել տնտես ուսուցունը եթե խնդիրներ ունեք օրենքի գերակայության համակարգի հետ հենց այդտեղ ենք մենք գործակցում մի օրինակ բերեմ երբ լսեցի որ վավերացրել եք լանզարոտեի կոնվենցիան ասացի սա կարևոր պահեր եւս մեկ քայլ առաջ էր այս ճանապարհին մենք միասին ենք եւ մենք լսում ենք իրար մենք լսում ենք մյուս կողմի մտահոգությունները եւ միասին առաջ ենք շարժվում քաղաքական ու տնտեսական օրակարգերից անդիմ կարևոր առողջությունն է stay safe and please խնդրում եմ հետևեք ձեր կառավարության ցուցումներին դրեք դիմակներ լվացեք ձեռքերը պահպանեք սոցիալական հերավորություն միայն այդպես կարող եք դուրս գալ այս համավարակի ճգնաժամից սոնաղբալյան տիգրան բաբայան կիրակնորյալ ուրեր շարունակվում են հայերի համար զգայուն թեմայի շուրջ հանրային քննարկումները ինչը կատարվում հայոցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում տնօրենի գրադարանը ֆոնդից առանձնացնելու առաջարկը դժգոհության ալիք բարձրացրեց մտավախություն կա որ արժեքավոր ու բացառիկ նմուշներ կարող են վտանգվել իսկ ֆոնդը մասնատվի հարց ուսում նասիրելու համար անգամ գնահատող հանձնաժողով է ստեղծվել որոշմանը կողմ եւ դեմ կարծիքները մայա խաչատրանի ռեպորտաժում Ծիծերնակաբերթի լրությունն այս օրերին բազմապատկվել է։ Արդեն երկու ամիս կորոնավիրուսը կասեցրել է նաև հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի աշխատանքը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ֆոնդերի 68 բաժիններում այս պահին պահպանվում է սկզբնաղբ ուրային նշանակության թանգարանային 95000 միավոր, որը կարևոր նյութ է նաև թուրքական ժխտողականության դեմ պայքարում։ Այս ձեռնաշղթայով թուրք զինվորականները ձերբակալել են հայտղոմարտ կանց։ Հիմնական ցուցադրությունում է նաև տեղահանության ժամանակ բաժանված երիտասարդ զույգի ցեղասպանությունից փրկված հարսանեկան կիսված լուսանկարը։ Որովհետեւ այն տեղավորվեր իր զգեստի գոտու մեջ ծալեց երկու մասի բաժանելով այն երկու հավասար հատվածների եւ իր հետ տարավ ամբողջ տեղահանության ճանապարը։ Ֆոնդում պահպանվում են նաև փոստային բացիկներ, վերապրածների անձնական իրեր, հուշային մասունքներ, անտիպորագրեր, գրքեր մամուլ։ Մարտի 7-ին Թանգարան ինստիտուտի տնօրենը նամակով դիմել է լիազոր մարմնին, կրթության, գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն, առաջարկելով գրադարանը առանձնացնել հիմնական ֆոնդից։ Գրքերը մոտ 18500 գիրք նույնպես ի սկզբանե հաշվարված է եղել որպես ֆոնդ։ Դա նշանակում է էապես բարթացնել գրքից գրականությունից օգտվելու հնարավորությունը։ Զու տեխնիկական է փոփոխության իմաստ է որ առանձնացնես որպեսի ավելի մատ չելի լինի գրականությունը։ Կառուցվածքային փոփոխության վերաբերյալ Թանգարան ինստիտուտի գլխավոր ֆոնդապահն ունի մտահոգություններ։ Գոհար Խանումյանն ասում է ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտը իր նշանակության բյուրահատուկ է, ունի նաև քարոշչական ու քաղաքական բաղադրիչ եւ ըստ նրա հիմնական ֆոնդը անձեռն մխելի է։ Հիմնական մտահոգությունը այս այն է, որ սա կարող է նաև շարունակական գործ ընթաց լինել, այսինքն նախադեպային լինել հետագայում հիմնական ֆոնդից այլ ձևակերպումներով ֆոնդի հիմնական ֆոնդից, այսինքն նյութերը չի համապատասխանելու որակամով դուրս գրելու համար։ Ստեղծվել է ֆոնդային գնահատող անձնաժողով, հրավիրվել են այլ թանգարաններից մասնագետներ քննարկել հարցը հավանություն տվել փոփոխությանը։ Հիմնական ֆոնդից չեն հանվի անհատական հավաքածուներում պահպանվող գրքերը։ Մենք ես թույլ տվությունը տվել ենք, հենց այդ պայմանով, որ ֆոնդային բացառի կաղբյուրագիտական եւ եզակի նմուշ գրքերը դրանք մնում են ֆոնդային մնացած գրականությունը մաչելի է դառնում Հաշվի առնելով Թանգարան ինստիտուտի շուրջ ստեղծված աղմուկն ու լարվածությունը հոգաբարձուների խորթի արցանց նիստում Ռուբեն Մելքոնյանը հարցը բարձրացրել է առաջարկել քննարկել բոլոր կողմերի փաստարկները հիշեցնում է խոսքը հայաստանի համար կարևոր ու զգայուն հարցի ցեղասպանության մասին է Ես առաջարկել եմ որպես հոգաբարձուների խորթում քննարկի այդ հարցը եւ ֆոնդապահը եւ տնօրենը ներկայացնեն իրենց դիրքորոշումները խնդիրը հերաբերում է մեզ համար կարևոր մի կառույցի ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանի եւ չեմ կարծում որ որևէ մեկին ծերընտու է այդ կառույցի շուրջ սկանդալներ Թանգարան ինստիտուտի տնօրենի խոսքով ֆոնդում պահպանվող գրքերի մեծ մասը 20-րդ դարի հրատարակություն են 
մինչև 200 կես հազար միավոր 130-130 տարվահնության է, առաջարկել է դրանք հաշվարել և պահպանել գրադարանի հատուկ վոնդում։ Հնդիր էր դրվում հարցը տեղափոխել սուբյեկտ Հանգարանի գլխավոր վոնդապահը նշում է պետք է չպոխ էլ հիմնական վոնդում պահվող նյութերի կարգավիճակը, մի թերթոնը թրուցիկը կամ պատճենը հանված նյութը կարող է արժեքավոր տեղեկություն հաղորդել։ Վոնդում 36 Ամբողջ աշխարում թեղասպանության թեմայի վերաբերյալ ուսումնասիրողներ կան։ Իմ կարծիքով ավելի մաչելի է ոգտագործել այս պարագայում մատնադարանի տարբերակը, բնոյնակ նյութը ուսումնասիրողին չեն դրամադրում, այսին Գոհար խանումյանի խոսքով հիմա էլ ուսումնասիրողների համար խոչնդոտ չկա պատվիրված գիրկ ընթերցասրահում կարթալու համար։ տնորենի հանձնարարությամբ վոնդերում վերահաշվարում է սկսվել, գլխավոր վոնդապահի խոսքով ծացուկ ծարայություն։ Այս հայտարությունը սոց ծանցում կնարկման թեմա դարձավ։ Եղան վարորդներ, որոնց կարծիքով ծացուկ ծարայություն իր հետ կաշարքի ծացուկ տեղեր կբացի։ Որինապահվարորդներ Ձացուկ թե ակնարու ոստիկանության հսկողության վարորդների կողմ և դեմ կարծիքների մասին։ Պատվում է արդուր խաչատրյանը։ Ինչ որ ազդեցություն կունենա։ Կուցև դրականը, բարորդներին շատ տեղեր կսաստի։ Չանապարային ոստիկանության ծացուկ ծարայությունը կարենի կյանքում շատ բան չի փոխի։ Կոնը ինքն այդպես է կարծում, որական մի քանի ժամ ղեկին է անսկասնում, իրեն համարում է կարկապավարորդ այդ պատճարով էլ Եթե կարենին ոստիկանության ծացուկ ծարայությունը որվեք կերբ չի անհանգստասնում, սոցալական ծանցերի վարորդական խմբերում լուր նիսկական իրարանցում է առաջացրել, արձականքների հիմնական մասը բացասական է, շատերը մեկենաներով ճանապարային երթևեկության խաղթումները հայտնաբերելու համար։ Հանդրային բուրն արձագանքից հետո ոստեկանությունը հավելալ պարզաբանում ներկայացրեց, նշելով ծացուկ ծարայության նպատակը վտանկավոր խաղթումն Ես վարորդ չեմ, ես հեծան որդ եմ, որ ամեն որ արձանագրում է լկտի վարորդների լկտի երթևեկությունը, դրա համար ես միայն կողմ եմ նման բանին, որ ճվոն աշխատի ոչ թե բացահայտ, այլ թեքուս թակուն, բայց աշխատի, այսին են ինչոր ես որ անում է չվոն դա աշխատանք չի, սենքի ես ինքը սպետք ներանց ծույս տամ խաղթումով կայարնած մեկենաները կամ խաղթումով մայ� ճանապարեն ոստեկանության տեսուչ, դա ծանկացած կայլ, որը կբերի ճանապարեն երտակության կարկավորմանը, ես կողմ եմ։ Հատկանշական է ծացուկ ծարայություն սամանելու մասին որոշում է, կարավարությունը կայացրել է դեր 2020 Վարորդների զգոնություն նային կբարձրասնի սակայն երկու շապատով։ Այդ ստորա բաժանում է ենթանույն։ Սամանապակ կանակության ռեսուրսում է ու գործունակության ռեսուրս։ 
պատկերսեք տաս ոգի աշխատակազմը։ Իմա ազար հոգանոս ճանապանային ոստիկանությունից տասը ծացուկ ծառայություն իրականասնում են, իննարինությունը բացահայիտ։ Իմա էս տարիների ընթացքում բացահայիտնել � Սացուպ ծարայությունը ճանապարային երթևեկությունը կարգավորելու միակ միջոցարումը չէ։ Տարես կզբից Հայաստանում սկսել է գործել բալային համակարգը, որոն սպարման պարագայում կաղակացին զրկվում է բահորդական իրավունքի Պաստաբաններ նակն կալում են, որ եվրոպական տատարանը հրատապ կայլերի պահանչ կներ կայացնի ադրբեջանի կարավարությանը։ Սինձարայողի ադրբեջանում հայտնվելու մասին հաղորդվեց 2019 նթվականի ոգոստոսին։ Կարմիր խաչի միջոցով որդուց վերջին նամակը մայրը ստացել է այստարվա պետրվարին։ Համոզված է որդին վերադարնալու Մենք լսել ենք, որ իմ այլ ադրբեջանման մենք չենք բաց էիրա կամպյութերը, սպասում ենք ու անհամպեր կսպասենք այնքան ժամանակ, մինչև ինքը գա իրա կամպյութերը բացի։ 2019-ի ոգոստոսին գերևարված առայիք Հազարյանի մայրը տիկին կարին են հիշում է, որ թին ծրագրավորող դարնալու նպատակով համակարքիչ գնեց, ծարայությունը կիսատ թողեց, բայց ամեն ինչ պոխվեց, տան Ինք նա գնացել տարել են ինչ հայեղել։ Տասնինը տարի առաջ առայիքի ծնունդ նընդունաց հարևանը չի հասկանում, ինչպես կարող էր տղան մոլորվել։ Իրենց աչքի արջև մեծացած առայիքը մեծ նպատակների տեր ծնող հանգիստ, համեստ, ընտանիքին նվիրված, շատ լավ երեխը։ Ինչև իմա էլ շոքի մեջ ապսուրդային վիճակավ։ Գերևարված առայիկի եղպայրը արմենը զինվորական է պայմանագրային մասնակցել է կարորյա պատերազմին։ Արայիկ նուզում էր գնալ ավակ եղբոր ճանապարով, բայց արդեն Եկրոր դիրքից նա ճանապար, եթե ինքը պախնող էր, թող Հայաստան պախն էր, եթե ուզում էր պախուստի դիմեր, ինքը լավ գիտեր, թշնամու կողմի ինչ պտի լնիրա հետ։ Սնողներին զանգել է դեպքից չորսոր առաջ նամակ ուղարկել այդ որը, եղբորը տեղեկացնելով, որ գնում է ու պահանջել ժնջել հերախոսի տվյալները։ Մայր նասում է առայիկը ծարայությունից չի բողոքել, ընկերները Արայի գազարյանի գործը եվրոպական դատարանում է, դիմում ում հիմնավորվել է կյանքի իրավունքի խաղթման, խոշտանգումների, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի իրական վտանգի սպարնալիքը։ Հանջը մեկն է, որ թուն չպիտակավորել, ինքը կգա պատասխանները կտա։ Կարմիր խաչից վերջի նամակը պոխանցել են, պետրվարի ին վեր ընթերցում է, հույսը չի կործնում։ Համոզված եմ ու վստահ եմ, որ իմ Հայաստանը Ոչ միային առայիք Հազարյանի այլև ադերբեջանական կողմում հայտնված միուս երկու, կարեն Հազարյանի ու արսեն բաղդասարյանի հարցը կարմիր խաչի Հայաստանի գրասենյակի ու շադրության կենտրոնում են։ Սարա ամատունին ընգծ 
փոխանակել ուրեշ իրենց ընտանիքների հետ։ Ադրբեջանը կոչ է անում բանտարկյալների և պատանդների փոխանակումը կազմակերպել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Պաշտոնական Երևանը հավատարի է իրական մարտասիրական գործողություններին եւ սկզբունքներին, բայց դրանք պետք է չխթանեն անպատժելիությունը, հատկապես ծանր հանցագործությունների դեպքում։ Հովանես Վարդանյան, Էդմոն Թակոպյան, Վաչագան Պետրոսյան, Կիրակնորյալ ուրեր։ Երտասարդական պալատի վերականգնման նոր նախաձեռնություն կա։ Ճարտարապետական արվեստանոցներից մեկը նախագիծ է ներկայացրել, սակայն պալատի տարածքն այժմ սեփականաշնորված է։ Երևանի խորհրդանի շենքերից մեկի քանդմանը Երևանցիները դեմ էին, սակայն ոչինչ չփոխվեց։ Խոշոր հյուրանոցային համալիր կառուցելու ծրագիր կար, որը չիրագործվեց։ Ինչպես է մտադ իր տարածքը տնօրինել սեփականատերը հայտնի չէ։ Ինչպես վերականգնել պալատն առանց տարածքը քաղաքին վերադարձնելու, նույնպես պարզ չէ։ Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժը։ Տասնամյակներ շարունակ այստեղ գտնվում էր Երևանի խորհրդանիշներից մեկը Երտասարդական պալատի շենքը, այն քանդվեց 2006 թվականին։ Հետո որոշեցին, որ կուկուրուզնիկին փոխարինելու է այս հյուրանոցը։ Ծրագիրն այդպես էլ կյանքի չի կոչվել եւ այսօր ունենք ահա այս պատկերը։ Պալատի շինարությունը սկսվեց 1967-ին, այն ընդհացավ երկու փուլով եւ ավարտվեց 20 տարի անց։ Նախագծի հեղինակները 4 ճարտարապետներ էին: Արթուր Թարխանյան, Սպարտակ Խաչիկյան, Մարտին Զաքարյան եւ Հրաչապողոսյան։ Մարզահամերիկային <gülüyor> մեզ համար պարզ է որ 30-ից մինչև 45 միլիոն դոլար անհրաժեշտ է ներդրումային ծրագիր իրականացնել որպեսի երիտասարդության պալատը վերականգնել Երևանին պալատը վերադարձնելու ճանապարհին սակայն կա մեկ խնդիր սեփականության իրավունքը տարածքն օտարվել է ավանգարդ մոթերս ընկերությանը Երևանի քաղաքապետարանից մեծ տրամադրեցին որոշ փաստաթղթեր որոնց համաձայն ընկերության անվամբ գրանցվել է մոտ 43000 քառակուսի մետր տարածք Իսկ 2011-ին կադաստրային արժեքով օտարվել է եւս մոտ 4900 քառակուսի մետր հողամաս։ Շենքը, որը որ բավականին մեծ արժեք ուներ, սեփականաշնորվեց շատ ցածր գումարով մի պայմանով, որ պետք է արվի ներդրումային ծրագիր։ Պայմանագիրը չի ավարտվել, պայմանագիրը չի իրականացել, այսինքն պետությունը պարտավոր է եւ դա պետության պարտավորություն է հետ սեփականաշնորել իր տարածքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե ինչպիսի վնաս է կրել այդ մարդը հասցրել Հայաստանի հանրապետության ես գտնում եմ դա դատախազության հարցն է 2010-ին տարածքում նոր շենք կառուցելու համար մրցույթ են հայտարարում ընտրում հաղթողին ցափահարում ճապոնացի ճարտարապետն էլ ներկայացնում է նոր համալիրի մակետը ծրագիրը նախատեսվում էր իրականացնել առավելագույնը 4 տարում 200 միլիոն դոլար ներդրում կատարելով սակայն 9 տարի անց ոչ շենքն է վեր խոյանում ոչ ներդրումներն են ուղղվում նախագծի իրականացմանը Իսկ այս խճակարերը 5 տարուց ավելի սպասում են, որ պետք է ծառայեն նոր համալիրի կառուցմանը։ Երիտասարդության պալատը մնացել է ավագ սերնդի հուշերում եւ նաեւ այս լուսանկարներում, որոնք տեղակայված են Արթուր Թարխանյանի կենտրոնում, այստեղ հյուրանոցային համալիրն է, այս հատվածում հաբերգասրահը, իսկ վերևում հենց բացօթյալ լողավազանն էր, մենք լուսանկարներից մեկում տեսնում ենք նաեւ պտտվող սրճարանը, որտեղ ես դուք կարող եք տեսնել ամբողջ մայրաքաղաք, ինչպես նաեւ Արարատի տեսարանը, պալատը նաեւ հայտնի էր եւս մի հանգամանքով, այստեղ տեղի ունեցավ Հայաստանի առաջին ռոք համերգը։ Մարտիկ քաղաքին երկրին բյուջեին վերաբերել են որպես անձնական միջոցների։ Պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանի քաղաքական գնահատական է երիտասարդության պալատի եւ ընդհանրապես նախկին իշխանության քաղաքաշինական գործունեությունը։ Թե շինությունները վաճառելով, հանրային ագիները տալով վարձակալության կամ սեփականաշնորհելով մարտիկ ուղակի սեփական գրպաններն են լցրել։ 
անտեսելով հանային շահը, մեր կաղաքացների շահը։ Ավանգարդ մոտրս ընկերությունից պալատի կանդման կամ նոր համալիրի կարուցման մասին տեղեկություն չտրամադրեցին։ Գևոր կթասնույան Հակոբ թումանյան դավիտ Մաչկալյան կիրակնորյալ ուրեր։ Երևանյան մեկ այլ խնդրի մասին։ Դալմայի այգիներում խոշոր ատրակցիոն կարուցելու նախագիցը կասեցված է։ Տարածքում պատմական շինություն է հայտնաբերվել, որի մասին կարուցապատողը Դալմայի այգիների հնագույն տարացքն է տարես կզբին պատմամշակութային հուշարձանի կարգավիճակ ստացավ, բայց շին աշխատանքի պատճարով երկու հայրուշ տարվա հնձան վնասվեց։ Ավական ու գրությամբ դիմեցին կաղաքապետին մատնանշելով պաշտոնապես, որպսի բացարվի որպես շինարական միջամատություն, որ դերվս համաձայանեցված չէ նախարության հետ։ Կաղաքապետարանից ասում են այստեղ կարուցվող ժամանցի կենտրոնի շինարարությունը դատարեցնել նորահայտ հուշարձաների ծանքը։ Նորահայտ հուշարձաների ծանքը սովրաբար կարգ հետպես է հաստատում է կարավարություն։ Այսինքն դրանք արդեն անձզեր մխելի է։ Ոչ թե կարուց հապատողին են մեղադրում, այլ երկու հազարականներին դալման պետական նուրբ չեին կատարում իրեն չինարական աշխատանքները, բայց, բայց ընդհանապես Հայաստանում որև է թիս հողի վրա, եթե կատարվում են աշխատանքներ, ապա յուրական չուր կարուցապատող պետք է շատ լավ հասկանա, այսու հ Արդյունքում այլևս տարածքում չկա հուշարձան համարվող հնձան է, եթե կասկացներ կային, ապա պարտադիր պետք է հնագետներ ներգրավեին, որը նախկին կաղակապետը չի արել։ Նդանրապես ոչ մի ծար չի հատվել, այդ տար Այգիներում հնագետները գործնական ուսումնասիրություններ չեն արել, բայց ասում են մինչև հիմա կան վանի թակավորության ժամանակաշորջանի ջրանցքների մնացորդներ նաև ուր արտական շորջանի որոքման համակարգ։ Եթե մենք � նաև հնագիտական այս որվա մեր պոտենցյալ նոգտագործելով հետազոցուսներ անենք եվ ալ են ենտեղ կարող ենք վերականգնել, բարեկարկել տարասկը վերականգնել։ Առաջարկում են սեպականատարերին ներգրավելով ուսում Միայն այն պաստ, որ այս տարածքը հնագույն վաղնջական այգի էր և առաջին այգին է ստեղ ստեղության տնգված, ուրեմն ինքը կարող է շատ հետաքրքիր բիզնես լություններ տալ դրան։ Նելու է կանաճապատ, ծարատ տունք եղաս տարեսք։ Թվում է բոլորը իրար հետ համաձայն են, սակայն մասնավոր պետություն երկխոսության մեջ դեր բանակցում են իրավաբանները, իսկ տարածքում արևի տակ անգոր ճանգոտում են ատրակցյունները։ Մինչև թույլտվությունների հարցը վերշնական կլուծեն դալմայ այգիները պահելու համար այգում չորանում են եվրոպայի ծասատ ծարերը։ լիլի թարսնյան աշոտ խաճատրյան կիրակնորյալ ուրեր։ Մայսի 15-ը ընտանիքի որներ կարավարությունը նվերի մասին մեկ ոշ շուտ հայտարարեց։ ժողովրդագրական վիճակը բարել ավելու նոր ծրագիր։ Երեխա ունեցող ընտանիքի հիպոտեկային բերը թեթևանալու է։ 2020 բյուջ
Խազարյանների ընտանիքում հուլիսին համալրում է սպասվում, ավակ որդու փորձից ելնելով ամուսինները կատակում են, թե մնում է համոզենք ժամանակին ծնվի։ Սնընձյան երանելի ժամանակ նայս պուլում երեխայի սպասող բոլոր ընտանիքներում հուլի� տասը տոքոսի չապով մարզային բնակավայրերում։ Հուլիսի մեկից հետո երկրում բեյբի բում է լինելու, ծրագրի մասին լսելուց հետո կարավարության նիստի ժամանակ արձագանքեց պաշպանության նախարարը։ Բայտ եմ կոզում ինչ � Այս որվանից սկսաց ընտանիքներում ծրագրեր կպոխվեն կանխագուշակեց վարճապետը, ծնելիության ծուցանիշները նրա համոզմամբ եկ ողտարի հաստատ պոխվելու են։ Ոչ ինչ չի խանգարոն, երեխա ունենալ նաև հուլիսի մեկից հետո տվել են երի տասար դնտանիքներին տրամադրվող ծածր տոքոսադրույքով վարկից, բայց սեպական փորձից են ասում, վարկ մարելը միակ խնդիրը չէ նորակազմ ընտանիքում։ Հիմնական խնդիրը երևի, թե կանխավջարի Հիպոթեկային վարկը նվազեցնելու, թե որպես երկու երեխա ունեցող ընտանիք, նոր բնակարանի կանխավջարի աջակցության ծրագրով, արդեն երեկոր է լսել են նոր հնարավորությունների մասին ու մտացում են գուծ է բարելավել պայմ շատ խաղալիքներ ունենք, որ արդեն չեն տեղավորվում տանը հեծանիվա մոտոյը ու բնական ավար պետք է արդեն մտացում ենք, բայց ու հիմա իրականում շատ ավելի լայն են պայմանները, կան հինք տարի առաջ էր, մնումա հուլիսի մեկից հետո ծմբի մեր բարիկը հույսուն ենք մեզ չի կաշի։ Չորսոքու համար 49 նկարակուսի մետրը մեղմասաց հարմար չէ, բայց կանի որ դեր մեկ սենյականոցի վարգն էլ չեն մարել, ընդլայնման մասին չեին էլ մտածում, արդեն երեկոր է տանը կնարգման թեման մեկն է Եվ այսպես ծրագրի երեկ կոնպոնենտները հուլիսի մեկից երկու և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին կարավարություն նաջակցելու է հիպոթեկային վարկի կանխավջարի հարցում, բնակարանի արժեքը չպետք է գերազանցի 30 միլ բնակավայրերում, այդ հավելյալ կանխավջարի չապաբաժինը ապահովագրել բանկերի համար։ Եվ այդ ապահովագրավջարը մենք ենք տալիս։ Պաստացի մարդուն հնարավորություն է տրվում կանխավջար չտալ։ Այսինքը մի մասը մենք ուղ սուպսիդավորում ենք, վինանսավորում ենք, մյուս մասը մենք ապահովագրում ենք ապահովագրական ընկերության կողմից։ Եվ ծրագրի երորդ բաղադրիչ նարդեն ղազարյանների ինտանիքի որինակով նշված գործող հիպոթեկային � հախային նպատակ ենք ունեցել, որը որ փորձում է լուծել տարբեր ընտանիքներում երեխա չունենալու պատճարներից, հիմնականներից մեկ, դա բնակարանային խնդիրն է։ Եվ սա որոշապով ունիվերսալ ծրագիրը։ 2020-ի բյուջեով ծրագրի համար նախատեսվել է մոտ 527 միլոն դրամ, կանխավջարի ծ 
է ներկայացնել բանկ կամ ապահովագրական ընկերություն ընտանիքի օրվան ընթարաջ կառավարության հաստատած նախագիծը բազմաթիվ ընտանիքներում իր արանցում է առաջացրել ընտանիքի գաղափարը հայկական ընտանիքներում նաև սեփական տանիքի զգացումով է ամբողջանում խազարյանները սա հաստատեցին չեն համակերպվել վարձով ապրելու գաղափարի հետ թող փոքրիկ լինի բայց սեփական օջախը ռուզան նավարտերեսյան հովանես քյոսեյան կիրակնորյալ ուրեր Pandemi kira vicak nashkarum yev hivan dutan taratman vicak agrutsuna kenerka atsni Lilith Danielana Lilith khantra Tatev Kirkinon Popen kashkharat irats Covid 19-ni tvere parakakirneri arogchatsatsneri u maheri masin tvialnere ropeneri aragutsyan benavelanum Եվ այսպես կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցնում է 4,751,636-ը։ Վարակից մահացել է ավլիքան 313,844 մարդ, ապաքին վել 1,830,603-ը։ Զոհերի միջին տարիքը շարունակում է գերազանցել 80-ը։ Քովիդ-19-ի վարակման առաջին հնգյակը ժամը 19-ի դրությամ շարունակում է գլխավորել ամերիկայի միացյալ նահանգները, որտեղ վարակվածների թիվը անցնում է 1,509,444-ը։ Զոհերի թիվը հասնում է 90,142-ի, բուժվել է ավլիքան 339,572-ը։ Երկրոր տեղում, որտեղ չարաբաստիք հիվանդությունը տարածում է ստացել այս անգամ Հուսաստանի դաշնությունն է։ Այստեղ գրանցվել է վարակի 281,752 դեպք, մահացել 2,631 մարդ, բուժվել 67,373-ը։ Հուսաստանին հաջորդում է իսպանյան, որտեղ վարակվասների թիվն անցնում է 277,719-ը։ Մահացասները 27,650-ն են, ուժվացները 195,945-ը։ Քորնավիրուսի տարածվածությամ չորորդ երկիրը մեծ բրիտանյան է։ Այստեղ վարակվել է 240,161 մարդ, մահացել է 34,466 կաղաքացի, բուժված կաղաքացիների մասին տվյալներ չեն հայտնում։ Վարակի տարածվածությամ հաջորդը դարձավ բրազիլյան, որտեղ կա 233,511 վարակված, 15,662 մահ և 89,672 բուժված։ Այժմ կորնավիրուսի թվերը տարած աշրջանում, թուրկյան աշխարում իներոր տեղն է զբաղեցնում կովիտ 19-ի տարածվածությամբ, այս պահին թուրկյայում կորնավիրուսով վարակված է համարվում 148,067 մարդ, զոհերի թիվը 4,096 է, բուժվածները 108,000 Թուրքեին հաջորդում է իրանը, որտեղ վարակվասների թիվը 120,198 է, մահացել է 6,988-ը, բուժվել 94,464-ը։ Հարվան վրաստանում վարակված է 695 կաղաքացի, մահվան 12 դեպք կա, բուժվել է 425 մարդ։ Եվ էրջում ադրբեջանում վարակվացնե Աշխարը դիրած Քովիտ 19-ի թվեր այսպիսին էին տաթև։ Շտնակալություն լիլիտ կորոնաթվերը ներկայացնելու համար։ Իսե ինչպիսին էր շապատը պատմության մեջ կներկայացնի Վարդան Վարդանյանը։ Հայաստանում բացվել է անհնարին նիրականություն դարձնելու ժամանակաշրջանը։ 2018-ի Մայսի 11-ին հայտարարեց նորնտիր Վարճապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 1994 թվականի Մայսի 12-ին ուջի մեջ մտավ Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի պաշպանության նախարարների ստորագրած հրադաթարի համաձայնագիրը։ 2000-ի Մայսի 12-ին վարճապետ նշանակվեց անդրանիք Մարքարյանը։ Պաշտոնը թապուր էր մնացել 10 առաջ, երբ Հոբերտ Քոչարյանը պաշտոն անկել էր Արամ Սարգսյանին։ 2007 թվականի Մայսի 12-ին անսկացվեց չորորդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունը։ Նվազագույն շեմը հաղթահարեցին և խմբակցություն ունեցան հինք կաղաքական ուշ, հանրապետական կուսակցու� Հազար 907 թվականի Մայսի 13-ին երևանում շահագործվել է առաջին հիդրոելեկտրակայանը։ 2009 Մայսի 14-ին մի քանի պայթյունից հետո հրդեվեց նայրիտ գործարանի կլորոպրենային արտադրամասերից մեկը, աղետից զովեց երեկ հոքի։ Հազար 
Առաջինալիքի եթերը կշարունակի պետրոս խազրանի հանրային կննարկումը սերական շահագործումից և սերական բնութի բրնություններից երեխաների պաշտպանության մասին Եվրոպայի խորորդի կոնվենցիայի մասին։ Դուք դիտում էիք լուրերի կիրակնորյաթողարկում